இந்த வீடியோவில் நாம் இன்னைக்கு பார்க்க போகிற டாபிக் கிளாஸ் செவனில் இருக்க மோஷன் அண்ட் டைம் அப்படின்ற சாப்டர் தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறோம் நம்ம சப்ஸ்கிரைபரில் ரெண்டு மூணு பேர் கண்டினியூஸாக இந்த பர்டிகுலர் சாப்டரை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கன்னு கேட்டிருந்தாங்க ஸோ அவங்க எல்லாருக்காகவும் ஸ்பெஷலாக இந்த வீடியோ இப்போ நம்ம ஸ்ட்ரேட்டாக சாப்டரோட எக்ஸ்பிளேஷனுக்குள்ளே போயிடலாம் நம்ம நம்மளோட டெய்லி லைஃப்பை நிறைய ஆப்ஜெக்ட் வந்து ரெஸ்ட்டாக இருக்கிறத பார்த்துருப்போம் ரெஸ்ட் மீன்ஸ் எந்த ஒரு அசைவும் இல்லாமல் ரெஸ்ட்டாகவே இருக்கிறத பார்த்துருப்போம் அண்ட் ஒரு சில ஆப்ஜெக்ட் வந்து மூவ் ஆகிறத பார்த்துருப்போம் அதாவது மோஷன் ஓகே ஸோ மோஷன் ஆகிறத பார்த்துருப்போம் லைக் பறவை பறக்குதா அது ஒரு ஆக்ஷன் ஃபிஷ் வந்து ஸ்விம் பண்ணுதா அது ஒரு ஆக்ஷன் அண்ட் நம்மளோட ஏர்த் வந்து சன்னை வந்து ரொட்டேட் பண்ணுதா அதுவும் ஒரு ஆக்ஷன் ஸோ எந்த ஒரு மூவிள் ப்ராப்பர்ட்டி ஏதோ ஒரு ஆப்ஜெக்டு நம்ம பாடி ஏதாவது மூவ் ஆச்சு அப்படின்னா அதுதான் நம்ம வந்து ஆப்ஜெக்ட் இன் மோஷன் சொல்லுவோம் ஸோ மோஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா வின் த ஆப்ஜெக்ட் சேஞ்சஸ் இஸ் பொசிஷன் வித் டைம் ஏதோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து அதோட பொசிஷனை வந்து நேரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி ஒவ்வொரு டைமும் மாறுது அப்படின்னா மீன்ஸ் மூவ் ஆகுது அப்படின்னா அது வந்து நம்ம மோஷன் சொல்லுவோம் பேசிக்காகவே இந்த மோஷன்ஸ்லாம் எப்படி டிஸ்டிங்கிஷ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இஸ் பேஸ்டு ஆன் டைம் ஸ்பீட் டிஸ்டன்ஸ் பாத் இந்த நாலு ப்ராப்பர்ட்டியை வச்சு தான் மோஷனை வந்து டிஸ்டிங்கிஷ் பண்ணுவாங்க ஒரு நேச்சர் ஆஃப் மூமெண்ட்லேயே மொத்தம் மோஷன் அப்படின்னா ஃபோர் டைப்ஸ் ஆஃப் மோஷன் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து லீனிய மோஷன் செகண்ட் சர்க்குலர் மோஷன் தேர்ட் வந்து ரொட்டேஷ்னல் மோஷன் ஃபோர் வந்து பீரியாடிக் மோஷன் ஸோ இப்போ என்ன எழுதுங்கிறது சும்மா ஒவ்வொரு லைன் பார்த்துட்டு நம்ம டக்குன்னு போயிடலாம் அடுத்த ஹெடிங்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து லீனியர் மோஷன் லீனியர் மோஷனை ஏதோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து அதோட பார்த்த வந்து ஸ்ட்ரெயிட் லைன்லேயே கவர் பண்ணுது ஸ்ட்ரெயிட் லைன்லேயே மூவ் ஆகுது அப்படின்னா லீனியர் மோஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு ட்ரெயின் வந்து ஒரு ட்ராக்கில் போகுது அப்படின்னா எப்படி போகும் ஸ்ட்ரெயிட் லைன்லேயே அதோட பார்த்துல போயிட்டே இருக்கும் இல்லையா ஸோ அது எல்லாமே வந்து லீனியர் மோஷன் செகண்ட் வந்து சர்க்குலர் மோஷன் சர்க்குலர் மோஷன்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து அதோட பார்த்த ஒரு சர்க்கிள் வடிவத்தில் சுற்றுற மாதிரி அதாவது இப்போ நீங்கள் ஒரு ரோப் எடுத்துகிட்டு அந்த ரோப்பு கீழே வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு ஸ்டோன் ஓகே சின்ன கல் எடுத்து டைட் பண்ணிவிட்டு கட்டிட்டு இப்படி நீங்கள் கையில் வச்சு ரவுண்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா அது அப்படியே ஒரு ரவுண்டாக போயிட்டே இருக்கும் இல்லையா ஸோ இப்போ அந்த பார்த்து வந்து சர்க்குலர் பார்த் சொல்லுவோம் ஸோ ஒரு மோஷன் வந்து சர்க்குலர் வடிவத்தில் சுற்றிச்சு அப்படின்னா அது வந்து சர்க்குலர் மோஷன் தேர்ட் வந்து ரொட்டேஷ்னல் மோஷன் அதாவது ஏதோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து சர்க்குலர் வடிவத்தில் சுற்றுது பட் அதோட ஆக்சஸ் எங்கே இருக்குன்னா அந்த மெயின் இடத்துல தான் இருக்குது அப்போ வந்து சர்க்குலர் மோஷனில் வந்து அது வராது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னால் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் என்ன அப்படின்னா இப்போ ஃபேன் இருக்கு இல்லையா இந்த ஃபேன் வந்து எப்படி சுற்றுது வே ரவுண்டாக சுற்றுது ஸோ உங்களுக்கு வெளியேருந்து பார்க்கும்போது இது ஃபேன் ரவுண்டாக தானே சுற்றுது அப்போது ரவுண்டாக சுற்றுற எந்த ஒரு மோஷன்லையுமே நம்ம சர்க்குலர் மோஷன் தான் நான் படிச்சிருப்போம் அது எப்படி ரொட்டேஷ்னல் மோஷனில் வரும் நீங்கள் கேள்வி கேட்கலாம் அப்படி கேட்டீங்க அப்படின்னா கரெக்டு அது வந்து நம்ம நார்மலாக பார்க்கும்போது நடக்கிற விஷயம் பட் அந்த ஃபேனோட ஆக்சஸ் மைய புள்ளி எங்கே இருக்குது அப்படின்னா அந்த ஃபேனுக்கு மேலே ஒரு கம்பி இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதுதான் ஆக்சஸ் ஸோ அந்த ஆக்சஸோட ஹெல்ப்பால் தான் இந்த ஃபேன் வந்து இந்த டைரக்ஷனில் சர்க்குலர் டைரக்ஷனாக சுற்றிட்டுருக்கு ஸோ எந்தாவது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து அதோட ஆக்சஸை யூஸ் பண்ணி அது ரொட்டேட் பண்ணிடுச்சு அப்படின்னா அது வந்து ரொட்டேஷ்னல் மோஷன் எந்த ஒரு ஆக்சஸும் இல்லாமல் ஃப்ரீயாக ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து மூவ் ஆகிடுச்சு சர்க்குலர் மோஷனில் அப்படின்னா அது வந்து சர்க்குலர் மோஷன் ஓகேவா லாஸ்ட் வந்து பீரியாடிக் மோஷன் அதாவது ஏதோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து அதோட ஒரு மோஷன் அதோட ஒரு மூவ்மெண்ட்டை வந்து ரிப்பீட்டடாக ஒரு ரெகுலர் இன்டர்வெல்ல பண்ணிகிட்டே இருக்கு அப்படின்னா அது வந்து பீரியாடிக் மோஷன் இப்போ இங்கே ஊஞ்சல்லாம் பார்த்துக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்படியே ஒரே ஸ்பீட்லேயே போயிட்டு வரும் இல்லையா ஸோ அதெல்லாம் வந்து பீரியாடிக் மோஷனில் வந்துடும் நெக்ஸ்ட் டாபிக் வந்து ஸ்லோ அண்ட் ஃபாஸ்ட் மோஷன் அதாவது அதாவது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் போகணும் ஒரு டிஸ்டன்ஸை கவர் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு எவ்வளோ நேரம் எடுத்துக்குதோ அதுதான் நம்ம வந்து ஸ்லோ ஆர் ஃபாஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் பிளேஸ்லேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகுது அண்ட் இன்னொரு இடத்துக்கு போகும்போது ரொம்ப நேரம் எடுத்துக்குது அப்படின்னா அதை வந்து ஸ்லோ மோஷன் சொல்லுவோம் அண்ட் அதே மாதிரி ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகுது ஆனால் அந்த போகிற டிஸ்டன்ஸ் வந்து ரொம்ப
ஸோ இந்த இடத்துல என்ன சொல்ல வராங்க பைசைக்கிளை வந்து ஸ்லோ மோஷன் ஆப்ஜெக்டில் வந்துடும் நம்மளோட பஸ் வந்து ஃபாஸ்ட் மோஷன் ஆப்ஜெக்டில் வந்துடும் ஸோ இப்போ ஸ்பீட் அப்படின்னு என்னென்னு பார்க்கலாம் டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் பை த ஆப்ஜெக்ட் பர் யூனிட் அந்த பர் யூனிட் அப்படிங்கிறது எதை ஒன் ஹவராக இருக்கலாம் ஒன் மினிட்டாக இருக்கலாம் ஏ ஒன் செகண்டாக கூட இருக்கலாம் ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஸ்பீட் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்வோம் இப்போ ஏதோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஸ்லோவாக மூவ் ஆகுது அப்படின்னா அதை லோ ஸ்பீட் அப்படின்னு சொல்வோம் ஏதோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக மூவ் ஆகுது அப்படின்னா அது வந்து ஃபாஸ்ட் ஸ்பீட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஸ்பீடு ஓவரால் எப்படி நம்ம கால்குலேட் பண்ணோம் டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் பை டைம் டேக்கன் இப்போ ஒரு கார் வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் தூரம் போயிட்டுருக்கு எவ்வளோ மணி நேரத்தில் ரெண்டு மணி நேரத்தில் அப்படின்னா அதோட ஃபார்ம்லா வந்து ஹண்ட்ரட் பை டூ அதாவது இப்போ ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர் வந்து ஒன் ஹவருக்கு போகுது இல்லையா அதே தான் அதே மாதிரி இந்த ஸ்பீடை வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதாவது இப்போ நம்ம வெஹிக்கல்லாம் ரோட்டில் பார்க்கும் இல்லையா மெயின் ரோட்டில் பார்க்கும்போது நமக்குன்னு ஒரு எக்ஸாக்டாக ஒரு இடம் வச்சுக்கலாம் இந்த இடத்துலேருந்து இந்த இடத்துல வெஹிக்கல்லாம் வந்து எந்த அளவுக்கு ஸ்பீடாக போகுது அப்படின்னா நம்ம எப்படி கண்டுபிடிப்போம் எந்த வெஹிக்கல் ஃபாஸ்ட்டாக அந்த லைனை ரீச் ஆகுதோ அதுதான் ஸ்பீட்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து யூனிஃபார்ம் மோஷன் அண்ட் நான் யூனிஃபார்ம் மோஷன் அதாவது ஏதோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து அதோட டிஸ்டன்ஸை கவர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கரெக்டான இன்டர்வல் ஈக்குவல் இன்டர்வலாக இருக்குது அதோடய ஸ்ட்ரெயிட் லைனை போயிட்டுருக்கு அப்படி ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் போகும்போது அதோடய இன்டர்வல் எல்லாமே ஈக்குவலாக ஒரே டிஸ்டன்ஸில் கவர் பண்ணுது அப்படின்னா அது வந்து யூனிஃபார்ம் மோஷன் சொல்லலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து ஒரு கார் வந்து ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகுது அப்படின்னா அதோடய இன்டர்வெல்லாம் பார்க்கும்போது கரெக்டாக இந்த இத்தனை கிலோமீட்டர்னா இத்தனை கிலோமீட்ரு அதே வேகத்தில் போயிட்டே இருக்குது டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர் பாராருனா டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர்லேயே போகுது அதோட டிஸ்டன்ஸுக்காக ஸ்பீடை வந்து அது கூட்டல அப்படின்னா அது வந்து யூனிஃபார்ம் மோஷன் சொல்லலாம் இப்போ நான் யூனிஃபார்ம் மோஷன்னா அதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட் இப்போ ஏதோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஒரு பாடி வந்து ஒரு ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸில் மீன்ஸ் ஒரு டிஸ்டன்ஸ்க்கு போகணும் பட் அந்த டிஸ்டன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா அன்ஈக்குவலாக இருக்குது ஈக்குவலாக இல்லாமல் டுவெண்ட்டி பர் ஹார்ஸ் டுவெண்ட்டி பர் ஹார்ஸ் அப்படின்னு இல்லாமல் ஒரு இடத்துல ஸ்பீடாக ஓடுறாங்க ஒரு இடத்துல ஸ்லோவாக ஓடுறாங்க ஸோ அப்படிங்கும்போது அது வந்து அன் நான் யூனிஃபார்ம் மோஷனில் வந்து வந்துடும் நெக்ஸ்ட் வந்து யூனிட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீட் ஸோ யூனிட் ஆஃப் ஸ்பீட் வந்து எதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குது அப்படின்னா இட்ஸ் டிபெண்ட் அப்போ வந்து யூனிட் ஆஃப் டிஸ்டன்ஸ் அண்ட் யூனிட் ஆஃப் டைம் இந்த ரெண்டு இதையும் பொறுத்து தான் யூனிட் ஆஃப் ஸ்பீட் வந்து இருக்குது ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லலாம் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு இல்லையா தூரங்கள் அதோட ஸ்டாண்டர்ட் யூனிட் என்ன அப்படின்னா மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதை நம்ம கிலோமீட்டர் சொல்லலாம் இத்தனை கிலோமீட்டர் நீ தூரம் போயிருக்கேன் அப்படின்ட்டு என்ன ஸோ டிஸ்டன்ஸோட ஸ்ட்ரெயிட் ஸ்டாண்டர்ட் யூனிட் வந்து மீட்டர் டைமோட ஸ்டாண்டர்ட் யூனிட் வந்து செகண்ட்ஸ் ஸோ செகண்ட்ஸில் இருந்து தான் எல்லாமே ஆரம்பிக்கும் இத்தனை செகண்டு இத்தனை செகண்ட்ஸ் சேர்ந்துச்சுன்னா ஒரு நிமிஷம் இத்தனை நிமிஷங்கள் சேர்ந்துச்சுன்னா ஒன் ஹவர் அப்படின்ற மாதிரி ஸோ டைமோட ஸ்டாண்டர்ட் யூனிட் வந்து செகண்ட்ஸு அதே மாதிரி ஸ்பீடோட ஸ்டாண்டர்ட் யூனிட் வந்து மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸோ இது ரெண்டையும் பொறுத்து தானே செக் ஸ்பீடு இருக்குது ஸோ மீட்டர் பர் செகண்ட் ஒரு மீட்டருக்கு எத்தனை செகண்ட் போகுது எம் பை எஸ் ஸோ லார்ஜர் வேல்யூ ஆஃப் ஸ்பீடை வந்து கிலோமீட்டர் பர் ஆர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸ்மாலர் வேல்யூ ஆஃப் ஸ்பீடை வந்து சென்டிமீட்டர் பர் செகண்ட் சொல்லுவோம் ஸோ லார்ஜரில் வந்து கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ்லேயே அதிகமானது கிலோமீட்டர் தான் அதே மாதிரி டைம்லேயே அதிகமானது பர் ஆர் தான் ஸோ அப்போ ஸ்மாலஸ்ட் வேல்யூ ஆஃப் ஸ்பீடுங்கும்போது டிஸ்டன்ஸ்லேயே ரொம்ப கம்மியானது சென்டிமீட்டர் அப்படிங்கிறது தான் அண்ட் டைம்லேயே ரொம்ப கம்மியானது பர் செகண்டுங்கிறது ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் கால்குலேட் பண்ணி நம்ம வந்து ஸ்பீடோட இதை வந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் நெக்ஸ்ட் கவர் பண்ண போகிற டாபிக் வந்து மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் டைம் நம்ம எல்லோரும் எப்படி மோஸ்ட்லி இப்போ டைம் பார்க்குறோம் இப்போது நம்ம அப்படின்னா வால் கிளாக்கில் பார்க்குறோம் இந்த மாதிரி நிறையா கிளாக்கில் டிஜிட்டலில் இஷ்டப்பட்ட கிளாக்கில் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஃபோனில் பார்க்குறோம் இல்லையா எல்லாமே டிஜிட்டல் மயம் ஆகிடுச்சு பட் ஏஷியன் டேஸில் வந்து எதுவுமே கிடையாது டைம்லாம் கண்டுபிடிக்கல ஸோ அவங்க எப்படி நம்ம வந்து மணியை பார்த்து எப்படி அவங்களோ டே டு டே ஆக்டிவிட்டி பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு நிறையா நம்ம இப்படி ஏஷியன் டேஸ்க்கு போகலாம் ஓகேவா ஸோ அவங்க வந்து நிறைய நேச்சுரல் ஈவெண்ட்டை நேச்சுரல் திங்ஸை வந்து அவங்க மணி பார்க்குறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கிட்டாங்க
ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நிறையா வந்து அந்த ஏஷியன் டேஸில் யூஸ் பண்ணாங்க அது கரெக்ட காலகட்டத்தில் தான் அந்த பெண்டுலம் கிளாக்ஸு சாண்டில் கிளாக்கு வாட்டர் கிளாக்கு இந்த மாதிரி நிறைய ஐட்டங்கள் வந்து கொண்டு வரப்பட்டது இப்போது சிம்பிள் பெண்டுலம் இது கொஞ்சம் முக்கியமான டாபிக் தான் சிம்பிள் பெண்டுலம்னா என்ன அப்படின்னா இட்ஸ் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் அ ஸ்மால் மெட்டல் பால் ஒரு ஸ்மால் மெட்டல் பால் இருக்கும் அதை கா அந்த பால் பேர் வந்து பப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அது ஒரு லாங் த்ரெட்டில் வந்து கெட்டிட்டு எந்த ஒரு சப்போர்ட்டும் இல்லாமல் நம்ம விட்டோம் கையை மட்டும் அந்த எஜ்ஜில் பிடிச்சிட்டு விட்டோம் அப்படின்னா அது வந்து அந்த பக்கமும் இந்த பக்கமும் அசைஞ்சு அசைஞ்சு வரும் ஸோ அந்த அசைஞ்சு வர டிஸ்டன்ஸ் வந்து அது எப்படி என்ன மோஷன் அப்படின்னா பீரியோடிக் ஆர் ஆசுலேஷன் மோஷன் சொல்லுவோம் கலிலியோ அப்படின்ற ஒருத்தர் தான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த பர்டிகுலர் மோஷனை பற்றி ஸ்டடி பண்ணி ரிசர்ச் பண்ணி இந்த சிம்பிள் பெண்டில் வந்து பீரியாடிக் மோஷன் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சார் மீன்ஸ் ஒரே லெவல் டிஸ்டன்ஸில் வந்து அதோட ரேஞ்ச் வந்து போயிட்டே வருது அப்படின்ட்டுன்னு இதோட ஸ்பீடு லென்த் எல்லாமே வந்து ரொம்ப வீக்வலாக இருக்கும் அது வந்து மூவ் ஆகும்போது அதாவது இப்போ ஒரு பால் வந்து இப்போ ஏபிசிடி அப்படின்னு வச்சுக்கிறேன் வச்சுக்கோங்களேன் அது ஏ இடத்துலேருந்து டிக்கு கவர் ஆகும்போது ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸில் ஏலேருந்து பிக்கு போகும் பிலேருந்து சிக்கு போகும் சிலேருந்து டிக்கு போகும் மறுபடியும் டிலேருந்து மறுபடியும் ஏகே வந்துடும் அப்படியே ஸ்வயங்குன்னு போயிட்டு ஸ்வயங்குன்னு வருது இல்லையா ஸோ அதுதான் நீங்கள் வந்து ஒரு பாயிண்ட் மாதிரி வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு புரிகிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ எல்லா ரேஞ்ச் ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸுமே ஒரே லெவலில் போயிட்டு வருது ஸோ இதுதான் சிம்பிள் பெண்டுலாம் இப்போது வந்து மெஷரிங் ஸ்பீட் நம்ம கடைசி டாப்பிக்கு வந்தாச்சு இதோட இந்த வீடியோ வந்து முடிய போகுது ஸோ மெஷரிங் ஸ்பீட் நம்ம முன்னாடியே படிச்சுருக்கோம் ஒரு ஸ்பீடோட இது மெஷர் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா டிஸ்டன்ஸையும் டைமையும் வச்சு நம்ம மெஷர் பண்ணலாம் ஓகேவா ஸோ அதுக்கு ஒரு சில ஆக்டிவிட்டியில் நம்ம பண்ணணும் என்ன அப்படின்னா ஸ்பீடோ மீட்டர் அண்ட் ஓடோ மீட்டர் அப்படிங்கிற ஒரு இது வச்சு நம்ம வந்து எவ்வளோ ஸ்பீட் வந்து கவர் ஆகிருக்கு எவ்வளோ ஸ்பீட் வந்து போயிட்டுருக்கோம் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கலாம் ஓகே அப்போ ஸ்பீடோ மீட்டர்னா வேறு ஒன்றும் கிடையாது நம்ம வெஹிக்கல்லாம் முன்னாடி பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய நம்பர்ஸ் எழுதியிருப்பாங்க நம்பர்ஸ் மேலே வந்து ஒரு பாயிண்டட் நீல் மாதிரி இருக்கும் இல்லையா நீடில் ஸோ அது வந்து நம்ம இப்போ பைக் ரொம்ப ரைஸ் பண்ணுவோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதோட ஸ்பீட் வந்து கூடும் டுவெண்ட்டியா ஃபார்ட்டியா சிக்ஸ்டியா ஒன் எயிட்டியா அப்படின்ட்டுன்னு ஸோ அதை பொறுத்து நம்ம ஹெய்கல் வந்து எந்த அளவுக்கு ஸ்பீடாக போகுது அப்படிங்கிறத கேல்குலேட் பண்ணிடலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து ஓடோ மீட்டர் ஓடோ மீட்டர்னா அந்த டிஸ்பிளேக்கு முன்னாடி அந்த ஸ்பீடு காமிக்கிறதுலே அது பக்கத்துலேயே இருக்கும் இந்த பர்டிகுலர் வெஹிக்கல் ஏதோ ஒரு பர்டிகுலர் வெஹிக்கல் வந்து எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் வந்து கவர் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக அது மேலே இமேஜ் வருது இல்லையா அதே தான் எல்லோரும் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ இதோடு இந்த வீடியோ வந்து முடியுது உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா மறக்காமல் வந்து கமெண்டில் சொல்லுங்கள் அண்ட் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணிவிடுங்க தேங்க்யூ